понедельник, 26 апреля, в Риутве начнется раздача адресной помощи членам организации Всероссийского общества инвалидов. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Совета депутатов муниципалитета. Напомним, апрель был объявлен в городе месячником добра и милосердия, в рамках которого проходил сбор средств нуждающимся. Активное участие в благотворительной акции принял депутатский корпус. Благодаря их поддержке сформировано уже 350 продуктовых наборов. Люди живут по-разному. Одни живут очень хорошо, и у них хорошее благосостояние, другие живут не так хорошо. А есть люди, которые живут очень плохо. И они нуждаются в нашей поддержке, потому что они сами не могут. Вот, например, люди с ограниченными возможностями, люди инвалиды. Ну, в силу своей, своего здоровья они не могут уже где-то работать, как-то зарабатывать такие средства необходимые, и поэтому мы должны их поддержать. С каждым из получателей соцпомощи свяжутся индивидуально. Одной из основных тем заседания Совета депутатов стало подведение итогов исполнения муниципального бюджета за 2020 год. Свой доклад представила Лилия Бабалова, начальник финансового управления администрации Реутова. Народные избранники признали бюджет исполненным без замечаний. Несмотря на пандемию коронавируса, доходы и расходы были сбалансированными и по многим статьям выросли в сравнении с 2019 годом. Утвержденный бюджет по доходам за 2020 год составил 3 миллиарда 585 миллионов рублей. Исполнение бюджета по доходам за 2020 год составило следующий слайд 3 миллиарда 618 миллионов или 109% к плану. Представлена динамика доходов с 2016 по 2020 год. Мы видим, что бюджет по доходам растет, но меняется немножко его, видоизменяется его структура. В 2020 году в Риутве проводилась реализация четырех национальных проектов, которые определены указом президента России. Это цифровая экономика, жилье и городская среда, демография и культура. Было обеспечено исполнение показателей всех 18 муниципальных программ. Они во многом направлены на реализацию указов президента страны, поручений губернатора Московской области и задачи приоритетов развития, которые установлены главой городского округа. Бюджет 2020 года имел именно социальную направленность. Наибольшую долю в составе расходов на социально-культурную сферу, конечно, составили расходы на образование. Все расходы на социальную сферу в 2020 году составили 2,5 миллиарда рублей, или почти 70% от общего объема расходов бюджета. Это выше уровня 2019 года на 301 миллион. В частности, выделили свыше 20 миллионов рублей на оснащение химико-биологических классов и ремонт спортзалов в школе номер 6. Кроме того, более 5,5 миллионов рублей потрачено на приобретение новых инструментов для музыкальной школы номер 2. Расходы на культуру в 2020 году значительно превысили показатели прошлых лет. В рамках специальной муниципальной программы израсходовали более 136 миллионов рублей. В итоге в городе создан Центр культуры и искусств, а также обновлено оборудование в молодежном культурно-досуговом и музейно-выставочном центрах муниципалитета. Серьезные изменения произошли и в спортивной сфере. В сфере физической культуры и спорта приобретено оборудование для спортивной школы. В ФОКе установили новую систему пожарной сигнализации и светодиодные прожекторы. Для спортивно-здоровительного клуба «Риск» приобретены новые спортивные тренажеры и установлена система видеонаблюдения. Были проведены ремонтные работы в различных учреждениях образования и социально-культурной сферы на сумму свыше 43 миллионов рублей. Кроме этого, 9 миллионов пошли на ремонт здания спорткомплекса «Старт», где уже начала свою работу Академия вратарского мастерства имени Акинфеева. Кроме того, немалая часть городского бюджета 2020 года была направлена на такие отрасли, как ЖКХ, дорожное хозяйство и создание комфортной городской среды. В итоге благоустроен ряд дворовых территорий, парк в южной части муниципалитета и мини-скверы. Проведен ямочный и капитальный ремонт дорог, обновлены подъезды жилых домов, модернизирована система уличного освещения и многое другое. Все вышеперечисленные статьи расходов в 2020 году были профинансированы и исполнены практически полностью на уровне 99 процентов на заседании совета депутатов также состоялось торжественное поздравление директора лицея и парламентария светланы белиевской с прошедшим днем рождения кроме цветов и подарка председатель совета депутатов сергей епифанов вручил ей награду и от московской областной думы елизавета филимонова александр попов телеканал тв реутов